ஐயோ ஐயோ நான் உருவாக்கிய உலகிற்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா நான் படைத்த மரம் செடி கொடி காடு கடல் ஏரி இவை அனைத்தையும் பாதுகாப்பாக வைத்து சுற்றுச்சூழலை புகையும் மாசம் இல்லாமல் வைத்து வாழ தெரியவில்லையே இவர்களுக்கு நான் படைத்த அனைத்தையும் அழித்து விட்டார்கள் இந்த மனிதர்கள் வாழ முடியாத இடமாக மாறிவிட்டதா இதற்கு வேற வழியே இல்லையா வழியே இல்லையா வழியே இல்லையா ஏன் இல்லை நாராயண நாராயண தாங்கள் புலம்பியதை நான் அறிந்து கொண்டேன் அதில் ஒன்றும் பெருமை இல்லையடா நாரதா சுவாமி ஏதோ சில்வர் ஐடெக்ஸாம் ஐடெக்ஸா அது ஐடெட் அல்லவா ஏதோ ஒன்று மழை பொழிவதற்காக விமானத்தின் மூலம் நீங்க ஏதோ சொன்னீர்களே அதை தூவ போறீர்களாகலாம் அதுவும் நம்மிடத்தில் நம்மிடத்திலா வானத்தை சொன்னேன் நீ சொல்வதெல்லாம் கேட்க நன்றாக தான் உள்ளது இது எங்கேயாவது நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கிறார்களா ஏன் இல்லை நீங்கள் உருவாக்கிய அமெரிக்காவில் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இதே ஐடெக்ஸ் வைத்து மழையை பொழிய வைத்திருக்கிறார்கள் நாராயண நாராயண அமெரிக்காவில் செய்கிறார்கள் இங்கே என்ன செய்கிறார்கள் அதை முதல் கூறலாம் நாரதா அதை சரி செய்ய அவர்களே திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் அதையும் இந்த மாதத்திலேயே செயல்படுத்த போறாங்களாம் என்னடா செயல்படுத்த போகிறார்கள் அதை உன்னிடம் கூறியது யார் அதை முதல் சொல் அவரா அவர் இங்கேதான் சுவாமி இங்கே இந்த ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டெல்லி கவர்மெண்ட் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர் ரீஜனில் ஆர்டிஃபிஷியலாக மழை வர வைக்க போகிறாங்க அது எப்படி ஒரு மனுஷனால் ஆர்டிஃபிஷியலாக மழை வர வைக்க முடியும் அண்ட் அந்த மழை எப்படி ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆர்டிஃபிஷியலாக மழை அது இதுன்னு சொல்லி என்வான்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது பாதிப்பாயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் உங்கள் மனசில் ஏழலாம் அந்த கேள்விக்கான பதிலாக ஒன்று நான் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எல்லா இடத்துலையும் தான் ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கு ஏன் எல்லாரும் டெல்லி 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 அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மும்பை சென்னை மாதிரியான மேஜர் சிட்டிஸ் கடலுக்கு பக்கத்துல இருக்கு ஸோ அங்க கிரியேட் ஆகிற பொல்யூஷன் கடல் காத்துனால விலகி போயிடுது ஆனா டெல்லியை சுத்தி வெறும் லேண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு டெல்லியை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பஞ்சாப் ஹரியானா இடங்கள்ல அவங்க பேர்ன் பண்ற இயர்லி கிராப்னால ஏற்படக்கூடிய பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது டெல்லியிலேயே தங்கிடுது யூஸ்வலா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் உடைய ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது இருந்து நூறுக்குள்ள இருக்கும் ஆனா டெல்லியோட ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐநூறு வரையும் போயிடுது ஸோ எப்படியாவது டெல்லியில ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் டெல்லி கவர்மெண்ட் அங்கே செயற்கையாக மழையை உருவாக்குறதுக்கு திட்டம் போட்டிருக்காங்க செயற்கையாக மழையை எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கையாக மழை எப்படி பெய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது வெயில் சுளீர்னு பூமியில் அடிக்கும் போது பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வாட்டர் பாடிஸும் எவாப்ரேட் ஆகி அட்மாஸ்பியருக்கு போகும் மேலே போக போகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூல் டவுன் ஆகி போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோட அட்டாச் ஆகி கண்டன்சேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக டிராப்லெட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிராப்லெட்ஸ் ஒன்னாக ஃபார்ம் ஆனது தான் ஒரு கிளவுட் எப்போ அந்த கிளவுடைய வெயிட் அதிகமாகுதோ அப்போ கிராவிட்டினால் இழுக்கப்பட்டு கீழே மழையாக போகிறது இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மழை ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதை ஈஸியாக சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே ரெண்டு கிளாஸ் பாக்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டையும் நம்ம டெல்லின்னு வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு கிளாஸ் பாக்ஸ்லையும் நான் ஸ்மோக்கை உள்ள அனுப்புனேன் அப்படின்னா அது உடனே பொல்யூஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு பாக்ஸ் அதே கண்டிஷனில் அப்படியே இருக்கும் இதுவே இன்னொரு பாக்ஸில் மழை வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த பாக்ஸில் மட்டும் நான் வாட்டரை ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே அங்கே இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் செட்டில் ஆகி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகிறத நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இங்கே இருக்கிற பாக்ஸ் தான் இப்போ இருக்கிற டெல்லி ஒருவேளை டெல்லியில் மழை வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதுக்காக தான் டெல்லி கவர்மெண்ட் அண்ட் ஐஐடி கான்பூர் சேர்ந்து டெக்னாலஜி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் ஆஃப் கிளவுட் சீடிங் ஆஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் டெல்லி என்சிஆர் பொல்யூஷன் மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் மூலமாக செயற்கையாக மழையை உருவாக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஏர் பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீனாக வாஷ் அவுட் பண்ணி ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது எஸ்பெஷலி ரொம்ப அதிகமாக பொல்யூட் ஆகிருக்கிற நேரத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயினை எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு செஸ்னா ஏர்கிராஃப்ட்ஸில் சில்வர் அயோடைட் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லை அயோடைஸ்ட் சால்ட் இல்லை ராக் சால்ட்டை கொண்டு போய் க்ளவுடில் கொட்டிடுவாங்க அந்த க்ளவுடுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதாவது அந்த க்ளவுடில் ஆல்ரெடி
இந்த ப்ராசஸ் தான் கிளவுட் சீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல முதன் முதல்ல அமெரிக்கா சில்வர் அயோடை நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு இந்த கிளவுட் சீடிங் பண்ணாங்க அதனாலே என்ன தெரியல டெல்லியிலையும் சில்வர் அயோடை நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் தான் பயன்படுத்த போறாங்க எந்த ஏரியால கிளவுட் சீடிங் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்ட் ரீஜன்ல இருந்து அப்படியே டெல்லியுடைய அவுட்டர் ரீஜன் வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா நூறு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுல இந்த கிளவுட் சீடிங் ப்ராசஸ் பண்ண போறாங்க இதுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஒன் குரோர்ஸ் இந்த கிளவுட் சீடிங்கை இப்பதான் முதன் முதலா பண்றாங்களா கிடையாது <laughs> அதை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த எவிடென்ஸும் இன்றைக்கு வரைக்கும் கிடையாது ஸோ நம்ம தைரியமாக இருக்கலாம் என்ன தான் பயம் இல்லாமல் நம்ம வாழலாம்னு நான் சொன்னாலும் நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு சிலது இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய எமிஷன் அண்ட் டஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாலே ஏர் பொல்யூஷனை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா க்ளவுட் சீடிங் அப்படின்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் ராகேஷ் சைனிங் ஆஃப் ஐயோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏர் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா முதல்ல நம்ம எல்லாரும் மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் இருக்குதானா கருத்திய சூழ்நிலை ஹலோ கோயம்புத்தூர் மக்களே நம்ம கோயம்புத்தூர்ல உங்களுக்காகவே ஒரு மாபெரும் சயின்ஸ் திருவிழா நடக்க போகுது நம்ம கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல வர செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சிட்டியோட பிக் பேங் அப்படிங்கிற ஒரு மேசிவான சயின்ஸ் ஷோ நடக்க போகுது அந்த ஷோல உங்களோட பசங்க இந்த மாதிரி பத்துக்கும் மேற்பட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் லைவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி சயின்ஸை கத்துக்க போறாங்க இந்த ஷோக்கான டிக்கெட் பிரைஸ் ஒன் நைன்டி நைன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ உங்க பசங்க கிளாஸ் ஒன் டு எயிட் குள்ள படிக்கிறாங்கன்னா உடனே கீழே இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்களோட டிக்கெட்ஸை புக் பண்ணுங்க நடைமுறைப்படுத்தார்கள் <laughs> 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 One eternity later. Action. You're telling me. No. 